வணக்கம் உங்கள் மீனவன் இன்னைக்கு வளைக்கு அவ தெய்வனுக்கு விளங்குடி விளக்குடா அந்த வலை விட்டு முடிச்சுட்டா வேற அப்படியே அங்கிட்டு விளக்கு அதே வலி விட்டு இலக்கினாவே இலக்கும்டா கடலுக்கு போய் ஒரு பத்து பத்து நாளைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு சரி மீன் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாக்காண்டி இன்றைக்கி கரை ஓரத்தில் மீன் பிடிச்சி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறக்காண்டி கரை ஓரத்தில் வலை விட போகிறோம் அது சாதாரண மீன் கிடையாது நம்ம பிடிச்சி சாப்பிட போகிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு மீன் கடல் உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த லவ் ஸ்டார் சிங்கின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து சாப்பாட்டு கடல் உணவுலே சாப்பாட்டில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரகமாக பிரித்து கொடுவோம் வைங்களேன் இது வந்து ரெண்டாவது ரகம்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு பொருள் அது என்ன அப்படி ரெண்டாவது ரகம் அது என்ன பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறால் இறால் கண்டிப்பாக இறால் சாப்பிடாதவங்க இருக்க மாட்டிங்க ஏன்னா கடல் உணவு சாப்பிட்ற சாப்பிட்டவங்க எல்லாருமே இறால் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப 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 ருசியான ஒரு பொருள் ரொம்ப விலையான ஒரு பொருள் அதை வந்து நாங்கள் எவ்வளோ கரை ஓரத்தில் நாங்கள் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் பாருங்கள் இந்த தெர்மாக்கோல் சீட்டு இது வந்து சின்ன தெர்மாக்கோல் சீட்டு இது வந்து ஒரு ஆள் அதிக வச்சால் ரெண்டு பேர் தான் பயணம் செல்ல முடியும் ஒரு வலையை நம்ம நம்ம வலையை மீ மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வலையை ஏற்றிட்டு போனோம்னா அதில் வலையும் ஒரு ஆளும் தான் போகிறலாம் ஏன்னா வலையே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிலோ அறுபது கிலோ இருக்கும் ஒரு ஆள் வயிற்றுக்கு இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேர் தான் இது தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் இந்த தர்மாக்கோல் சீட் அதனால் ரெண்டு பேருக்கு மேலே போக மாட்டோம் வலை ஏற்றிட்டு போனால் ஒரே ஆள் மட்டும் போய் வலை விடுவோம் அதனால் தம்பி மரியாதாசு வந்துக்கிட்டு எப்போவுமே சின்ன பையன் மரியாதாசு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு தொழில் பழகும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு குருன்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இப்போ எனக்கு வந்து யார் இந்த கடல் மீன் பிடிக்கிற சொல்லி கொடுத்தாங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அண்ணன் செல்வண்ணன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் பெரியமா பையன் அவங்க தான் எனக்கு இந்த மீன் பிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ மரியதாசுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் தான் மரியதாசுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுனா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அதனால் எப்போவுமே மரியாதாசிட்ட சொல்லுவோம் இப்படி தாண்டா மீன் பிடிக்கணும் இப்படி தாண்டா வளை விடணும் இந்த மெத்தடில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதன்படி மரியாதாசு செஞ்சு செய்வான் இது வந்து சும்மா நாங்கள் கரையோரத்தில் இது வந்து சும்மா விளையாடுத்தனமா இது வந்து நான் பெரிய நடுக்கடலில் போய் நாங்கள் மீன் பிடிக்கும் போதுமே இந்த மாதிரி மரியாதாசுக்கு சின்ன அவனை சின்ன வயசுலேருந்தே கடலுக்கு நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் இப்படி தாண்டா மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி கொடுத்து அவனுக்கு மீன் பிடிக்கிற முறையை கற்றுக் கொடுத்தோம் அதனால் மரியாதாசை தான் நாங்கள் எந்த சின்ன வேலையினாலும் மரியாதாசை போய் இதை பாடுறா அதை பண்ணிடா இப்படி போய் மீனை பிடிச்சிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிடுவோம் மரியாதாசை அதே மாதிரி தான் இப்போ இன்றைக்கி வந்து மரியாதாசை அனுப்பிவிட்ருக்கோம் எப்படி இறால் பிடிச்சான் இப்போ நம்ம விட்டுருக்கிறது வந்து இறால் வலை இதில் வந்து பாருங்கள் நிறைய பேர் போட்ட வச்சுலாம் வலை விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இறால் ஆனால் நம்ம போட்ட வச்சு விடலை ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம சும்மா சமையலுக்கு மட்டும்தான் அதுவும் அவங்களாம் காசுக்கு விற்கிறதுக்காண்டி பிடிக்கிறாங்க நம்ம சமையல் நம்ம இன்றைக்கி சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரே காரணத்துக்காண்டி மட்டும்தான் இந்த வலை நம்ம விட்றோம் வீட்டில் இந்த இறாலை எப்படி சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறக்காண்டி அதனால தான் இப்போ நம்ம தம்பி வலையை விட்டுட்டான் விட்டுட்டு வலையை விட்டுட்டு வலையவும் க போ அந்த சின்ன போட்டில் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இப்போ கரையை வந்துக்கிட்டு இருக்காரு வந்து எவ்வளோ மீன் இருக்குது எவ்வளோ அதில் இறால் பாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறத பார்க்க போகிறோம் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் இவ்வளோ கரை ஓரத்தில் இவ்வளோ இறால் கிடக்குமா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அந்தளவுக்கு இது வந்துக்கிட்டு நாங்கள் கடலுக்கு போகாதனால சும்மா நாங்கள் எங்கள் ஊர் கடல் கடலுன்னு இந்த ஆறும் சந்திக்கிற இடத்துல சமையல் காண்டி மட்டும் 
நம்ம எப்படின்னா மீன் வி விற்பனைக்கு ஒரு முறை இருக்குது சமையலுக்காண்டி மட்டும் நம்ம மீன் பிடிக்கிற இது இருக்குது அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் சமையலுக்கு விற்க விற்பனைக்கும் சேர்த்து பிடிச்சிட்டு அப்புறம் சமையலுக்கு எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் எங்கள் ஊரில் ஒரு சில நாள் கட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு சில நாட்களில் மீன் பிடிக்க போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற ஊர் கட்டு இருக்குது ஊர் சட்டம் இந்த நாளில் போகக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்போவுமே மீன் பிடிக்க போக மாட்டோம் அப்போ அந்த டைங்களில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன தர்மாக்கோழி சீட்டில் போய் மீன் பிடிக்க போனால் நாங்கள் வந்து சமையலுக்கு மட்டும் தான் பிடிக்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் சொன்னால் ஏற்றுக்கிடுவாங்க இதே போட்டில் போய் மீன் பிடிச்சாங்கன்னா அந்த போட்டில் பிடிக்கிற மீனை ஃபுல்லாக அந்த ஊருக்கு கொடுத்துடணும் அந்த மாதிரியே வந்துட்டு எங்கள் ஊரில் அப்படி ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க அதனால் சும்மா இப்போ இந்த தர்மாக்கோழி சீட்டில் போய் அந்த டைங்கள்லாம் மீன் பிடிக்கிறக்காண்டி இப்படி செட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த தர்மாக்கோழி சீட் இது வந்துக்கிட்டு எப்படின்னா இந்த சின்ன தர்மாக்கோழி சீட் எப்படின்னா செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்டு நிறைய பேர் ஏற்கனவே காமிச்சதில் கேட்டிருக்கீங்க இதை செய்கிறதுல ஒரு வீடியோ என்ன போடுங்க அப்படின்னு இந்த தர்மாக்கோல் சீட்டியோடு நான் செஞ்சது தான் இது வந்து நாங்களே செய்வோம் எல்லா மீனவர்களுமே செஞ்சுக்கிடுவோம் எங்களுக்கு த என்னென்ன தொழிலுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ அனைத்துமே நாங்கள் செய்வோம் இந்த வலை நாங்கள் தான் ரெடி பண்ணுவோம் எல்லாமே போட்டில் சின்ன சின்ன இன்ஜின் போட்டு பழுதாகிடுனா நிறையா முழு இன்ஜினையே வேலை பார்க்குற அளவுக்குலாம் க கற்று வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி கடலில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குமோ எல்லா விஷயமே மேக்ஸிமம் நம்மளே கை வந்து க கலை இப்போ மீன் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியல அந்த மீன் பிடிக்கிற தொழிலுக்குள்ள சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமே நிறையா பேர் பைப்பர் வந்துக்கிட்டு போடுவாங்க பைப்பர்லாம் வந்து அதுக்குன்னு ஆள் கூலி ஒரு நாள் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா கூலி வாங்குவாங்க அவங்கள வச்சு தான் பூசுவாங்க ஆனால் மீனவர்களே கற்றுக்கிடுவாங்க பைப்பரை பூசுறதுக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ஏன்னா கடல் நடுக்கடல்லே திடீர்னு போட்டு பொத்துடும் அந்த டைங்களில் நம்ம அதையெல்லாம் கற்று வச்சுக்கிறணும் பாருங்கள் இது தான் அதில் பிடிச்ச இறால்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அவ்வளோமே உயிரோடு இருக்குது என்ன ஒன்று வேணா தம்பி ஒரு ரெண்டு பகுதியாக வலை வச்சுருப்பான் ஒரு பகுதியை விட்டுட்டு அதை கரையை வந்து அந்த அதில் உள்ள இறாலை எடுங்கனேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இன்னொரு இன்னொரு பகுதி இறாலை போ கடலில் விட்டுருப்பான் அதை வாங்குறதுக்கு போயிருக்கான் அதுதான் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பகுதியில் உள்ள ரெண்டு பிரிவாக வலை வச்சுருப்போம் ஒரு பிரிவு வந்துக்கிட்டு இப்போ தம்பி வாங்கி கடல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள்கிட்ட தந்துட்டான் அதில் உள்ள நாங்கள் இறாலை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இன்னொரு பகுதியுடைய வலையை போய் அவர் இப்போ கடலுக்குள்ள தம்பி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ இந்த ரெண்டு பகுதியில் உள்ள பிடிச்ச இறால்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் உள்ள சமையலை பாருங்கள் வீடியோ பாருங்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு அண்டி பிடிச்ச இறாள் பாருங்கள் எவ்வளோ இறால்னு இவ்வளோ இறால் இப்போ இன்றைக்கி பிடிச்சிருக்கோம் இதை இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் சமையல் பண்ணி இதை சாப்பிட்டோம் அதையும் பாருங்கள் இறால் குழம்பு நம்ம இறால் குழம்பு வைக்கிற வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதனால தான் இல்லை குழம்பு வைக்கிறத காமிக்கல அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இறால் இறாலை பெருக்கு வத்தல் போட்டு மட்டும் பொறிச்சிருக்கோம் அதையுமே நம்ம ஏற்கனவே உள்ள வீடியோவில் காமிச்சிருக்கோம் அதனால தான் அதையும் இதில் காமிக்கலை அது ரெண்டையும் எப்படி சே சாப்பிட்டோன்னு சொல்கிறத மட்டும் சும்மா லைட்டாக காமிச்சோம் 
அவ்வளோதான் இதை வீடியோ நீங்கள் இது ரெண்டும் எப்படி சமைச்சோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு ஆசைப்பட்றவங்க என்னுடைய முந்தைய வீடியோவில் எடுத்து போய் பாருங்கள் இல்லைன்னா உங்கள் மீனவன் சமையல் உங்கள் மீனவன் உணவகம் அந்த சேனலில் போய் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறையா கடல் உணவை பற்றி உள்ள சன சமையல் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் அனைவருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் Oh, my God.